Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Güney Fransa kıyılarındayız. Burası bir hapishane. Tarih 1687. O sene Marguerite hapishanesinde yatan mahkumlar hayatları süresince unutamayacakları bir görüntüyle karşılaştılar. Bir öğlen vaktiydi. Muhafızlar hapishaneye yeni bir mahkum getirdiler. Muhafız ordusu adamın etrafını tamamen kapatmıştı. Ama kapıya yaklaştıkları sırada bir kargaşa oldu ve o gözüktü. Yüzünde garip bir maske vardı. O maskeyle içeriye girdi. Fransa'daki mahkumlar daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Adam onlarca kapı geçildikten sonra erişilebilen bir hücreye yerleştirildi. Onun sırrı neydi? Bunu hak edecek ne yapmıştı? Askerlerin üzerine titremesinin ve ona büyük bir saygı duymasının sebebi neydi? Yüzünde demirden bir maske vardı ve bu maskeyi 34 sene boyunca hiç çıkarmadı. Demir maskeli adam hapishaneye geldikten sonra herkesin konuştuğu bir isim haline gelmişti. Ortaya birçok efsane atıldı. Kimileri krala karşı büyük bir suç işlediğini söylüyordu. Kimileri de işlediği suç ortaya çıkarsa Fransa'nın karışacağını o yüzden ona çok dikkat ettiklerini iddia ediyordu. Kral 14. Louis onu herkesten gizlemek istiyordu. Belli ki bu konuda korktuğu, duyulmasını istemediği detaylar vardı. Kral adamın kimliğini gizlemek istiyordu. Bu konuda çok katı talimatları vardı. Belki de adam Fransa'da çok tanınan bir isimdi. Teorisyenler ise onu kralın ikiz kardeşi olarak isimlendiriyorlardı. Bunların hepsi birer varsayım. Onu hapishaneye kimin gönderdiği hala bilinmiyor. Mahkum normal bir insanın bir saat bile takamayacağı maskeyi 34 sene taktı. Onun şöhreti Alexander Duma'nın kitabı sayesinde ülke sınırlarını aştı ve dünyaya ulaştı. Duma'ya göre demir maskeli adam 14. Louis'nin ikiz kardeşiydi. Kraldan birkaç dakika önce dünyaya gelmişti ve tahtın yasal varisiydi. Maske sayesinde kimse onun kralın kardeşi olduğunu anlayamadı. Bu iddialar doğruysa kral onu neden öldürmemişti? Neden onun esaret altında yaşamasını istemişti? En farklı iddialardan birisi de demir maskeli adamın aslında 14. Louis'nin kardeşi değil babası olduğu iddiası. Bu iddiayı ortaya atanlara göre kral 13. Louis bir varis sahibi olamayacak kadar yaşlıydı. O öldükten sonra tahtı nefret ettiği kardeşine kalacaktı. O yüzden kral güvendiği silahşörlerden birisini yanına çağırdı ve kraliçeden bir çocuk yapmasını emretti. Doğan çocuk 14. Louis idi. Fakat ilerleyen zamanlar beklenmedik gelişmeleri de beraberine getirdi. Kral bu sırrı gizlemeyi başarmıştı. Fakat silahşör kraldan sürekli para istiyor ve vermediği takdirde bu olayı herkese anlatmakla tehdit ediyordu. Kral 13. Louis'i bir noktadan sonra artık dayanamadı ve silahşörün yüzüne demir bir maske takarak onu karanlık zindanlara hapsetti. Yani demir maskeli adam 14. Louis'nin babası da olabilirdi. 13. Louis'nin iktidarsız olduğu söyleniyordu. Oğlu 14. Louis doğduğunda babasına hiç benzemiyordu. Hasta olan kralın bir evlat sahibi olması herkesi şaşırtmıştı. O dönem bu dedikodular halk tarafından da konuşuluyordu. Bu da demir maskeli adamın kralın babası olma ihtimalini güçlendiriyor. Eğer bu iddialar doğruysa 14. Louis'nin gerçek babası kraldan sadece para değil, iyi bir mevki, güç ve çok daha büyük şeyler de istemiş olabilir. Fransa saraylarında yasak ilişkiler meşhurdu. Kraliçe bir muhafızla ilişki yaşamış ve ardından bu olayın üstünü örtmek için yüzüne demir maske takarak onu hapishaneye göndermiş olabilir. Bu da bir başka iddia. Demir maskeli adamın ismi ilk kez bu belgede geçiyor. Belgede Marguerite hapishanesinde yatan bir mahkumdan bahsediliyor. Çelik ya da demir maske takan bir mahkum. Mahkumun eksilden Marguerite'e getirildiği yazıyor. Bu belge onun varlığını kanıtlayan ilk kanıt. Güney Paris'in 300 km güneyindeki Long köyündeki müzede demir maskeli adamın maskesinin saklandığı iddia ediliyor. Maske 19. yüzyılda bir sokak satıcısından alınmış. Günümüzde halkın onu görmesi mümkün değil. Maske müzeye getirildiğinde içinde bir etiket varmış ve etikette bir tarih yazıyormuş. 
1703. Bu maskenin gerçek maske olup olmadığı bilinmiyor. O tarihlerde birçok pazarda böyle maskeler satılıyordu. Tarihçilerin bazıları maskenin gerçek olduğunu düşünüyor. Fakat bir kısmı ise maskenin arkasının boş olduğunu, o yüzden onun gerçek maske olma şansının olmadığını söylüyor. Onlara göre maskenin bir sabitleme mekanizmasına sahip olması gerek. O tarihlerde Fransa hapishaneleri tam bir işkence merkezleriydi. Birçok mahkum hapishanede delirdi. Birçoğu orada kalmak yerine ölümü tercih etti. Mahkumlar neredeyse üzerlerinde hiçbir şey olmadan zindanlarda ölüm bekliyorlardı. Demir maskeli adam özel hücresinde yalnız bir şekilde senelerce cezasını çekti. Onunla temas kurmak yasaktı. Sadece yüksek rütbeli askerler onunla görüşebilirlerdi. Yemeğini veren isimler bile belliydi. İddialara göre ona bakan baş isim rütbeli bir gardiyandı. Ve 32 sene boyunca gardiyan nereye gittiyse o da peşinden gitti. Gardiyan basamakları adım adım geçmiş, yükselmiş ve ona bakma görevini bizzat kendisi istemişti. Onunla ilgili en merak uyandıran detaylardan biri de bu gardiyandı. Gardiyan belki de onun kim olduğunu biliyordu. Gardiyan demir maskeli adamla 4 hapishane dolaştı. Onu tanıyanlar demir maskeli adama prensim diye hitap ettiğini söylüyorlardı. Gardiyanın ismi Sen Mars'tı. Sen Mars güvenilir ve çalışkan bir isimdi. Bu özellikleri sayesinde işinde yavaş yavaş yükseldi. Hatta kral 14. Louis tarafından özel muamele görmesi bile emredilmişti. Demir maskeli adamın temel ihtiyaçları haricinde konuşması yasaktı. Eğer konuşursa idam edilmesi emredilmişti. Demir maskeli adam 13 Nisan 1687'de Güney Fransa açıklarındaki ıssız bir adaya nakledildi. Bu hapishane onun ilk bilinen yeriydi. İnsanlar onu ilk kez orada görmüşlerdi. Burası Margaret hapishanesiydi. Kendisi için yapılmış özel hücreye giderken gayet sakindi. Onun İtalyan alplerinden buraya getirildiği söyleniyordu. Tarihte demir ya da kadife maske takan başka bir isim yok. Bu ona özeldi. Demir maskeli adamla ilgili varsayım olmayan tek bir gerçek vardı. O da adamın muhakkak önemli bir isim olmasıydı. Olayın merak uyandıran bir başka kısmı da 34 senelik esaretinde onu sadece bir kişinin ziyaret etmesi. Bu isim kral 14. Louis'nin bağlısıydı. Kadın onu ziyaret ettikten sonra teyzesine bir mektup yazmış ve mektupta demir maskeli adam ziyaretinden bahsetmişti. Mektupta şunlar yazıyordu. Odaya girdiğimde onun yanında iki silahşör vardı. Ve silahşörler maskesini çıkarması halinde idam edileceğini söyleyip onu uyardılar. Demir maskeli adama çok iyi davranılıyordu. İstediği her şey anında temin ediliyordu. Burası demir maskeli adamın uzun yıllar kaldığı hapishane. Bu hapishane demir maskeli adam gelmeden hemen önce inşa edildi. Bazı tarihçiler o bölgede bir kale olduğunu, daha sonra demir maskeli adam için bir hapishane inşa edildiğini söylüyor. Burası onun kaldığı hücre. Tam 11 sene bu odada kaldı. Asırlar önce bu karanlık ortamda kim bilir neler düşündü, aklından neler geçirdi. Bu 30 metrekarelik oda onun tek dünyasıydı. Odasında tuvalet, şömine ve büyük bir pencere vardı. Pencereye geldiğinde onu güzel bir kan manzarası karşılıyordu. Bu oda onun çok önemli bir isim olduğunu kanıtlıyor. Belli ki onu buraya tıkan isim onun iyi koşullarda yaşamasını istemişti. Fransız kraliyet ailesinden bir isim olması çok muhtemeldi. Söylentilere göre bir gün demir maskeli adam bu esaretten bıkmış. Artık nasıl başardıysa üzerine ismini kazıdığı gümüş bir tabağı dışarıya doğru atmış. Efsaneye göre onu bir balıkçı bulmuş ve hemen kaleye getirmiş. Muhafızlar tabağın üzerindeki yazıyı okuyunca balıkçıya bakıp tabakta ne yazdığını biliyor musun diye sormuşlar. Balıkçı ise hayır okuma yazma bilmiyorum demiş. Eğer bu olay doğruysa okuma yazma bilmemesi balıkçının hayatını kurtarmış demektir. Sen Mars 1698'de Bastir hapishanesine tayin oldu. Giderken yanında demir maskeli adamı da götürdü. Onun hücresine girenler içeriye girer girmez şapkalarını çıkarıyor ve hürmetlerini gösteriyorlardı. Demir maskeli adamın 19 Kasım 1703'te öldüğü söyleniliyor. Demir maskeli adamın bulunduğu tarih ise 1789. 1789'daki Fransız devrimiyle hapishaneye girenler demir maske takmış bir iskeletle karşılaştılar. O demir maskeli adamdı. Onu bulduklarında Bastir hapishanesindeki ufak bir odadaydı. O Fransız tarihinin en ünlü simasıydı. 
Hakkında kitaplar yazıldı, filmler çekildi. Gizemi herkesin ilgisini çekti. Demir maskeli adamın şöhreti Fransa'dan başlayarak dünyaya yayıldı. Duman'ın kurgusal bir kalemle yazdığı kitabı onun hikayesini dünyaya tanıttı. Belki kralın ikiziydi, belki de sadece kardeşiydi ve kralın tat sevdası yüzünden bu sancılı hayatı yaşamak zorunda kaldı. Kral onu seviyordu, o yüzden de öldürmek istemedi. Ama eğer demir maskeli adamın kendisine sorulsaydı muhtemelen böyle bir yaşam yerine ölümü tercih edebilirdi. Onun hikayesinde gizem var, havada kalan birçok soru var. Hikayesinde dram da var, tat oyunları da. Onun gerçekte kim olduğu bilinmiyor. Belki de bu teorilerin hepsi gerçek dışı ve o bambaşka bir hikayenin kahramanı.